क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ देखो क्वाडिलेटल क्वाडिलेटल का मतलब है चार साइडों वाला जैसे एक है हमारे पास स्केयर स्केयर में क्या प्रॉपर्टी है स्केयर की ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं अगर मैं ए से सी की बात करते हैं अगर हम अगर हम डायगनल की बात करते हैं तो ए से सी तक और B से D ये दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल होंगे ए सी और बी डी तो ये स्केयर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए और इसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं ए सी और बी डी दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल होंगे ठीक है अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है तो वो क्या माना जाएगा स्केयर ठीक है रॉम्बस में रॉम्बस में क्या होता है रोम्बस में ये चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं ए बी बी सी सी डी डी ए ये इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट जो डायगनल्स हैं ए से सी तक और बी से डी तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते ठीक है रेक्टेंगल की बात करें अगर हम रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं मीन्स ए डी बी सी के इक्वल होगा ए डी बी सी के और ए बी सी डी के ठीक है ए बी सी डी के और ए डी बी सी के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल भी इक्वल होते हैं ए से सी और बी से डी ये बच्चों डायगनल भी इक्वल होंगे हम इसमें ठीक है पैरेलोग्राम की बात करते हैं तो पैरेलोग्राम में भी वही रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ठीक है लेकिन डायगनल जो उनसे हैं वो इक्वल नहीं होंगे ठीक है ए ए से सी बी से डी आपस में इक्वल नहीं होगा ठीक है तो इसकी ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है और बच्चों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें अब मैं क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स देखते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बच्चों कह रखा है कि एक क्लास में चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ए इस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं ए बी सी एंड डी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं ठीक है चंपा और चमेली दोनों क्लास में एंटर करती हैं थोड़ी देर के बाद कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली को कहती है कि ए बी सी डी जो सी पोजिशन हैं ये तो स्केयर है तो चमेली के डिस कर देती है नहीं तो आप चेक करके बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बताओ कि इनमें से कौन कौन ठीक है चंपा के चमेली चंपा कहते हैं कि ये चारों जो से हैं वो स्केयर की फॉर्म बना रहे हैं तो स्केयर में बच्चों मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एक तो चारों साइड्स की इक्वल होती हैं और डायगनल भी इक्वल होते हैं मीन्स अगर मैं देखो ए जो बैठा हुआ है ए वाला इस ए वाली पोजीशन पे तो हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या आएगी देखो ये एक्स ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस बच्चों तो पहले एक्स वन लिखते हैं ए वाली की पोजीशन के एक्स कितना है थ्री और वाई वाई की पोजीशन के है फोर पहले एक्स वाला लिखना होता है एक्स कितना है थ्री और वाई कितना है फोर ए की पोजिशन है थ्री कोमा ठीक है बच्चों इसी तरह से बी की पोजीशन क्या है पहले एक्स वाला देखना है बी की एक्स कितना है सिक्स वाई कितना है सेवन तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा सिक्स कोमा सेवन इसी तरह से बच्चों सी का अगर आप देखेंगे तो नाइन कोमा फोर ठीक है ना ये नाइन है एक्स में और वाई में फोर है तो नाइन कोमा फोर इसी तरह डी में ये एक्स में तो सिक्स है और वाई में वन है तो सिक्स कोमा वन अब कह रहे हैं कि ये चारों पॉइंट्स उनसे स्केयर बना रहे हैं चेक करते हैं कि है, बनाते हैं कि नहीं तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करो आप ए से बी का फिर बी से सी का फिर सी से डी का फिर डी से ए का पहले इन चारों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर उसके बाद डायगनल का भी करेंगे ए से सी डायगनल और बी से डी डायगनल अगर ये इक्वल आते हैं डायगनल्स इक्वल आते हैं और साइड्स भी इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये स्केयर है तो चेक करते हैं कि नहीं है ठीक है पहले बच्चों ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला हमने ठीक है ये देखेंगे आप ये हमारे पास ग्राफ है जोन सा तो मैंने बच्चों ए और बी के बीच का पहले डिस्टेंस निकाला हुआ ये ए ए बी सी एंड डी ए पॉइंट्स है ए और बी का पहले डिस्टेंस निकाला ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये सिक्स माइनस थ्री सेवन माइनस फोर का स्केयर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा थ्री रूट टू इसी तरह से फिर उन्होंने बी और सी का डिस्टेंस निकाला उसको भी सॉल्व करा कितना है थ्री रूट टू फिर सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाला तो वो भी इतना आया फिर डी और ए के बीच का बच्चों डिस्टेंस निकाला वो भी कितना आया थ्री रूट टू इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल है फिर डायगनल निकाला ए और सी के बीच में ए और सी इन दोनों के बीच में 
मीन्स नाइन माइनस थ्री फोर माइनस फोर बच्चों ठीक है नाइन माइनस थ्री का स्केयर प्लस फोर माइनस फोर का स्केयर सॉल्व करेंगे तो कितना आया सिक्स इस तर, इसी तरह से बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाला बी और डी के बीच में डिस्टेंस निकालना सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स वन माइनस सेवन का स्क्वेयर बच्चों ठीक है सॉल्व करो तो अभी कितना है सिक्स इसका मतलब डाइनल भी इक्वल आ रहे हैं चारों साइड भी इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है हमारे पास स्केयर है ए बी सी डी क्या है हमारे पास स्केयर है ठीक है बच्चों इसका मतलब जो चंपा थी वो बिल्कुल करेक्ट थी चंपा ने ठीक कहा था ठीक है बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रखा है कि बताओ कि नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स इन पॉइंट्स से कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है इसके रोमबर्स पर लेलोग्राम कौन सा बन रहा है बच्चों तो वो देखते हैं ठीक है सबसे ये इन पॉइंट्स को मैंने ए एक अगले वाले को बी फिर उससे नेक्स्ट वाले को ये सी मान लिया उससे नेक्स्ट वाले को डी मान लिया ये थ्री पार्ट्स हैं पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ए बी सी और डी मान लिया पहले वही आपने सिक्स डिस्टेंस निकालने पहले ए से बी का फिर बी से सी सी से डी फिर डी से ए पहले तो पहले चार निकाल लो आप ए बी बी सी सी डी और डी ए ठीक है तो पहले ए से बी का निकालेंगे जो वन ये सॉल्व करूंगा बच्चों तो इसको ये ए से बी का आ जाएगा टू रूट टू बी से सी का भी यही आ गया सी से डी का भी और डी से ए का भी अब चारों इक्वल आ रहे हैं चारों इक्वल तो रोमबस और स्केयर दोनों के होते हैं अब चेक करना है डाइगनल्स का तो ए और सी और बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो ये आ गया बच्चों तो डायगनल्स भी इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या है ए बी सी डी क्या है बच्चों स्केयर सेकंड पार्ट चेक करते हैं ए बी सी डी इसको बच्चों ए बी सी डी मान लिया मैंने ठीक है अब पहले वही ए बी फिर बी सी फिर सी डी और डी ए के बीच का डिस्टेंस निकाला ठीक है ये आ जाएगा अब देखो ये चारों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कोई सा भी कोऑर्डिनेटर नहीं है ना तो ये चारों इक्वल है ना ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ए बी सी डी के ना ही बी सी सी डी के इसका मतलब ये कोई सा भी कोऑर्डिनेटर नहीं है डू नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेटर ठीक है बच्चों थर्ड पार्ट में ये चारों जो पॉइंट्स है बच्चों इसको ए बी सी डी मैंने मान लिया ठीक है अब वही पहले ए से बी का फिर बी से सी फिर सी से डी और डी से ए पहले ये चारों पॉइंट्स निकाल लो ठीक है तो आपने ठीक है फिर आप देखो चेक करोगे ऑपोजिट ये वाले और ये वाले इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ठीक है इसका मतलब ऑपोजिट इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब रेक्टेंगल या प्रेलोग्राम में से कोई एक होगा फिर डायगनल चेक करते हैं डायगनल ए और सी और बी और डी के बीच में डिस्टेंस निकाला ठीक है डिस्टेंस निकाला तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए तो मतलब साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं बट डायगनल इक्वल नहीं आ रहे तो वो क्या होता है बच्चों हमारे पास परलेलोग्राम जो मैंने स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज बताई थी ना क्वारिलेटरल की वहाँ से हमने देखना है ठीक है बच्चों और बच्चों जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें और चैनल को शेयर शेयर करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें डेट सब